Ja, hallo liebe Leute, neues Video, diesmal ein Tutorial zu KDE in Live oder wie man das auch immer aussprechen mag. Das ist ein Videoschnittprogramm, was es für Linux gibt. Es gibt aber auch eine Windows-Version davon, vielleicht sogar eine Macintosh-Version, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, hauptsächlich wird es aber unter Linux genutzt. Ich starte das mal gerade und dann starten wir KDE in Live. So, KDE in Live, ähm, was möchte ich hier zeigen? Hier möchte ich gar nicht so sehr den Videoschnitt zeigen, da mache ich auch nochmal ein Video zu. Ähm, ich habe bisher ähm, zahlreiche Videoschnittprogramme genutzt und immer wieder mal von einem zum anderen gewechselt. KDE in Live hat einen ganz gewaltigen Nachteil gegenüber den beiden anderen, die ich nutze. Es ist beim Rendern langsamer, man wartet also länger drauf. Dafür habe ich jetzt hier eine Funktion festgestellt, die es wiederum das ist ein Alleinstellungsmerkmal, da muss man drüber nachdenken, ob man das Programm nicht besser benutzen mag und auch die Stabilität über einen längeren Zeitraum, dass also nach Updates es nicht auf einmal für ein paar Tage oder Wochen nicht mehr funktioniert, das habe ich hier noch nicht festgestellt. Okay, so, jetzt aber zu der Besonderheit. Also was ich jetzt erst einmal mache, ich füge hier in das Programm, füge ich... Videos ein. Ich zeige euch aber erst einmal etwas anderes und zwar, das ist bei den Einstellungen, wo ist das Ganze hier? Ja, das muss man immer ein bisschen suchen. Ach, natürlich hier bei Einstellungen, wo auch sonst KDE in Live einrichten und dann gibt es hier eine Einstellung Speech to Text. So, und das ist sehr interessant. Und zwar, da kann man sich hier von dieser Webseite, kann man sich sogenannte Modelle runterladen für verschiedene Sprachen. Das ist jetzt hier die ähm, deutsche Sprache. Das ist eine sehr große Datei von knapp 2 GB, die auch recht gut funktioniert. Und genauso was kriegt man eben auch auf Englisch. Wenn man also auch englische Videos macht, dann geht man einfach hier auf diese Seite. Und dann wird das hier im Browser gestartet. Gerade abwarten, da haben wir es. Und dann kann man jetzt hier bei Englisch zum Beispiel sich diese Datei hier runterladen und auch dort halt nutzen. So, das speichern wir auch hier. Da habe ich hier so ein Verzeichnis Speech Models und da wird das einfach gespeichert. <lacht> Okay, das ist jetzt geladen. Jetzt kann man die hier hinzufügen. Add a new speech Adresse. Dann wird das hier ausgeladen. Geladen. Ähm, so, da müssen wir ziemlich tief nach unten hier. Buchstabe ist Speech Models. Und dann kann man einfach hier das englische Speech Model auswählen und öffnen drücken. Und okay. Ein bisschen warten. Und da ist auch die englische Sprache jetzt drin. So, wir wollen aber mit der deutschen Sprache hier fortfahren. Also, äh, wie legt man los? Erstmal fügen wir, äh, bevor ich das starte, einmal die obligatorischen Angaben. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und einen Daumen nach oben, dann kriegt ihr halt mehrere Videos in dieser Art angezeigt, nicht nur von mir. Okay, und damit danke, dass ihr bis jetzt die Stange gehalten habt und viel Spaß beim Video über KDE in Live und Untertitel. Okay, legen wir einmal los. Ähm, neue, ich habe das Programm ist ja gestartet. Ich füge jetzt hier mit diesem Knöpfchen hier eine neue Datei hinzu. Da habe ich hier ein Verzeichnis, das nennt sich Screencast. Und da habe ich zwei ähm, Dateien hier, die ich am 7.5. erstellt habe. Das ist das letzte Tutorial, was ich gemacht habe. Die füge ich jetzt einfach zusammen. Und 
Da haben wir einmal hier eine kurze von 6 Minuten und dann geht es danach mit 33 Minuten weiter. Ich mache nur die 6 Minuten Version. Das ist schon, dann werdet ihr merken, das ist schon schwer genug da, die Untertitel zu erzeugen und vor allen Dingen dann im Nachgang zu editieren. So, das füge ich jetzt hier ein und das packe ich auf die Video 1 Spur. Ähm, so, wir haben im Moment ja auch nur zwei Videospuren. Kann man natürlich beliebig erweitern, aber arbeiten wir damit. So, jetzt die ähm, Einstellungen bei Projekt. Da hat man hier die Möglichkeit Untertitel. Da kann man das äh, Edit Subtitle Tool, das kann man aktivieren. Dann kommt hier so eine Untertitelspur hinzu. Und ähm, oben hin, also Untertitel oben drauf, egal, äh, muss man schon mit leben. So, jetzt einen guten Tipp für die Videos, die ihr erzeugt und ihr wollt Untertitel generieren. Ihr werdet das gleich merken. Äh, man sollte bei den Videos ein exaktes Deutsch, also wenn ihr deutsche Videos macht, Deutsch sprechen. Also, das merkt ihr, dass ich das nicht gemacht habe und da muss man unheimlich viel nacharbeiten. Also, ähm, wir machen einen Kreis oder sowas. Das sollte man halt vermeiden, weil das kriegt das Programm nicht hin. Wir machen einen Kreis mit 5 mm. Eventuell ist das ja ein Flair, wenn man so spricht, dass man das eben ein bisschen umgangssprachlich macht. Für die Untertitel ist es hinterher viel, viel mehr Arbeit. Okay, wir selektieren den Track, den wir halt umsetzen möchten. Gehen auf ähm, Projekt ähm, Untertitel. Und dann haben wir hier unten Speech Recognition. Das wird ausgewählt. Timeline All Tracks. Kann er ruhig. Ich habe nur einen Track hier. Und wichtig ist, Timeline bedeutet nicht, dass die ganze Zeitlinie genommen wird, sondern nur dieser kleine blaue Bereich. Also bevor wir das machen, gehen wir erstmal aus Schließen und ziehen das hier ein wenig in die Länge. Und zwar so lang, wie das Video ist. So, bei KDE in Live, da ähm, mit dem Mausrädchen bewegt ihr einfach nur den Balken mit Steuerung, macht ihr einen Zoom und äh, mit Shift passiert glaube ich nichts. Okay, so, dann könnt ihr jetzt hier den blauen Balken so lang ziehen, wie das Video insgesamt ist und dann können wir jetzt nochmal hier auf Projekt, Untertitel und Speech Recognition gehen. Das ist ausgewählt und Prozess drücken. Zunächst wird die Datei, die Audiodatei exportiert und dann wird die in Text umgewandelt. Okay, die Untertitel sind damit fertig. Das heißt, wir können das hier schließen. Hier haben wir die ganzen Untertitel und da machen wir jetzt erstmal wieder mit Steuerung hier einen Zoom und dann gehen wir ganz nach vorne und da können wir jetzt anfangen. So, und jetzt kann man sich das Ganze mal anhören. Hallo liebe Leute, ein neues Video zu FreeCAD. Man kann jetzt die Untertitel hier selektieren, dann werden die hier oben als Text eingeblendet und dann sieht man hier FreeCAD Kinder nicht. Hallo liebe Leute, neues Video zu FreeCAD. Groß- und Kleinbuchschreibung, das interessiert uns ja erstmal nicht, weil für die Untertitel, es geht ja nur darum zu unterstützen. Und vor allen Dingen, wenn man in andere Sprachen übersetzt, da fällt die Groß- und Kleinschreibung sowieso in den meisten Fällen weg. So, und dann schreibt man hier halt FreeCAD. Okay, dann gehen wir auf den zweiten Untertitel. Cat, ich will es jetzt mal nicht tutorialen. Okay, was hat er vorne? Ich will es jetzt nicht mal. Ich will es gesagt jetzt wahrscheinlich richtig, wäre es richtig erkannt worden. Will es jetzt mal nicht Tutorial nennen. Hier möchte ich zeigen, ähm, wo die Grenzen von, von FreeCAD sind. Von FreeCAD, toll, ne? FreeCAD. sind was noch nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte okay 
wo ihr halt aufpassen müsst, wenn ihr konstruiert. Und wo ihr halt aufpassen müsst, wenn ihr konstruiert. Ähm, das kann man rauslöschen. So, und dann geht es hier weiter. In der Version 19 ist, sind ja diese Hit. Ist sind, das ist, kommt weg. Habe ich natürlich gesagt, aber in der Version 19 sind ja diese Helixen, habe ich da gesagt, im nicht Party sein, sondern Part Design dazu gekommen. Den muss man wirklich stark aufpassen. Ich dachte jetzt mal Tatfiri Catch. <lacht> ähm, ich starte jetzt mal gerade Free Catch. Tatfiri, keine Ahnung, was er da für ein Wort. Ich dachte jetzt mal Free Catch. So. So, das S, das wird und. Und zwar, ich war, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Mal, sondern mehrfach. So, da haben wir einmal die Frickhead 19 in der. So, so, da haben wir einmal die. So, müssen wir hier hin. 19 in der aktuellen Version. Nee, da waren wir noch nicht. So, da haben wir einmal die. Cricket. Wo, wo das Hedge herkommt. Da schreiben wir das hin. 0.19 in der aktuellen Version. Okay. Dann haben, dann haben wir die Version 20 die Version 20 die haben wir da die haben wir da <lacht> die haben wir da und dann nicht dann dann habe ich und noch die Freecat ASM, das Free noch die Freecat als und dann gehen wir hier hin als Buchstabe M. Das ist die Ink Stage genannte. Linkstage genannte Version oder auch hier <lacht> Fanta äh, Version oder auch Uyo Fanta genannte oder auch hier Fanta Version, weil der Weil der Junge, der das programmiert hat, wird Bio Thunder programmiert Bio Thunder mit. So, das können wir komplett rausnehmen. Ne, das machen wir mit. Das, äh, das machen wir. Das machen wir weg. Mit Kurznamen oder, oder Spitznamen heißt. So nennt. Oder sich so nennt. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis so nennt. warten bis die und 
das war nicht gut. Sturm Z, Sturm Z, da immer wieder da. Warten, bis die ganzen Versionen oben sind. Die Versionen oben sind. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. So, ich breche das jetzt auch hier ab. Man sieht hier, ich habe gerade mal eine Minute editiert und das hat schon eine ganze Zeit lang gebraucht. So, bei sechs Minuten, man sieht hier, wie viel Untertitel das sind. Das macht eine Menge Arbeit. Warum soll man das machen? Ganz einfach, wenn ihr eure Videos mit Untertiteln verseht, die ihr selber editiert, so werden auch die Übersetzungen in Google, die ihr in YouTube hinterher hinzufügt, wesentlich besser. Und die Leute, die die Videos anschauen, werden auch äh, zufriedener mit euren Videos sein. Deshalb ganz einfach macht das durchaus Sinn, die Untertitel vorher schon auf diese Art und Weise zu erstellen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich das ganze Video hier äh, halt umsetzen lasse, dann geht das hier bis äh, über 30 Minuten. Das heißt, es ist eine Menge Arbeit. Ich muss gucken, ob ich die Arbeit machen kann. Ähm, das ist natürlich auch eine Zeitsache. Ich mache ja nicht nur YouTube-Videos, sondern gehe auch noch arbeiten. Äh, das muss jeder für sich selber wissen, wie viel Zeit er halt in YouTube investieren mag. Aber mit KDN Live ist das passende Tool da, um eben Untertitel äh, zu erstellen und auch ähm, vernünftig zu erstellen. In die Texterkennung in, in Google ist nicht besser oder nicht wesentlich besser. Dieselben Wörter, die ich hier falsch erkannt gefunden habe, sind in Google genauso zu finden. Also die Spracherkennungs ähm, Engines, die unterscheiden sich nicht wirklich stark und in Google hinterher die Untertitel umzuändern, halte ich oder in YouTube für wesentlich aufwendiger, als wenn man das direkt im Videoschnitt macht. Okay, dann noch einmal zu dem Thema, wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da, klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und dann danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Untertitel generieren. Bis denn mal. Tschüss.